Dear students, welcome to Veoma Daily and Veoma.net and also welcome to Veoma Daily Current Affairs course. In this class, we will discuss the current affairs of December 10th. We will discuss the current affairs of December 10th. In the first place, we will discuss the current affairs of Vata Varna Marupla in the first place of Vata Varna Marupla. This Vata Varna Marupla in the first place of Vata Varna Marupla in Poland and Kato Vaisla. So, we will discuss the current affairs of Vata Varna Marupla. एके मेहता पॉल गोनडम जरिएगी। वातावरण मार्पल पैना आईके राज्य समिति मंत्रल सदस्यों रेंडवेला पंजरम दी दिसंबर लो एकड़ निर्वाहिन चारों पोलैंड लोनी कटो वैस्लो निर्वाहिन चारों। दिन लो मन भारत देश में तरपना यावर पॉल गोनारों केंद्र पर्यावरण सेवा का अदनपु कार्यदर्शीयना एके मेहता प तो ये साधारण कई दिल आई थे ये विधंगा वालू आ शिक्षा अनुभविंच डपड़ो वाले का कुटुंब बस सब्बिल निकानी डॉक्टर ले निकानी लायर ले निकानी कल्स कुने दान की आवकास मुंडो आधे विधंगा ये मरण शिक्षा अनुभविंच कई दिल कोड़ा वाले का कुटुंब बस सब्बिल निकानी डॉक्टर ले निकानी लायर ले निकानी कल्स कुने दान की आवकास मुंडन च पैसी ये सुप्रीम कोर्टो जस्टिस मदन बी लॉकोर नेतृत्वम लोनी धर्मासनम तीर पुने वडम जरगेंगे ये धर्मासनम जस्टिस मदन बी लॉकोर नेतृत्वम लोनी धर्मासनम अधे विदेंगा देश व्याप्तंगा ये जेल ला संस्करण ला चेपटने दो कोसंगा ये सुप्रीम कोर्टो रेंडवेला पच्चीम दिस सितंबर एरवाई दो तेदना वो का कमिटी ने कोड़ा नियमित्रम जरिएगी आ कमिटी वोचे सी जस्टिस अमितवराय कमिटी सो ये समस्या ने कोड़ा ये जस्टिस अमितवराय कमिटी परसीलन चालन जब पैसी सुप्रीम कोर्टो सो इपुरु ये मानने शिक्षा अनुभव इस तरह कई दिल यावरे इतने उठारो वालों कोड़ा तामियों का कुटुंब बस सब्बिल नहीं कल्स कुने दान की आवकास मुंडन चिप्पे से तीर पुनी चिना धर्मासनम जस्टिस मदन बी लाकूर नेतृत्व उम्लोनी धर्मासनम अधे वेदनगा मनचुस ने दे ये सुप्रीम कोर्ट कुरिंची माना राज्यांगमलो Kristin, प्रस्तुतम इस सुप्रीम कोर्टे का प्रधान न्यायमूर्ति वेतनम रेंडु लक्षला एनबाई वेलु अदेविदंगा इस सुप्रीम कोर्टे का प्रस्तुता इतर न्यायमूर्तला वेतनम उच्चेसी रेंडु लक्षला याबाई वेलु अदेविदंगा इस सुप्रीम कोर्टु न्यायमूर्तल गणका वाले का पदवी की राजीनामा चेलन गुटे आ राजीनामा पत्रानि� अतः वेदन का मंजूषण ने दे मदद आ ये प्रधान न्यायमूर्ति ने उच्चेस मा ये सुप्रीम कोर्टे का मट्ठा मदरी प्रधान न्यायमूर्ति उच्चेसी हेचीजे कानिया सुप्रीम कोर्टे का नालाबे ये दवा प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्टे का नालाबे आरवा प्रधान न्यायमूर्ति प्रस्तुता प्रधान न्यायमूर्ति उ दीनी कुरिंची मना राज्यांगवलो आर्टिकल 124 गुलो पोंदु पर्चडम जरिकेंदे निक्स्टो चेसी बंगाला कातमलो एर पैणना फ्यताय तुपानु सो इए बंगाला कातमलो इपडु फ्यताय तुपानु वेर पड़्डम जरिकेंदी सो दीनी कुरिंची मन Indonesia आमो आवकासन कल्पिंचे वेदंगा ये आयरलैंड पार्लिमेंटु ये बिल्लेनी पास सेडम जरिएगिंदे अदे वेदंगा ये महिला योग का कड़ुपलों वाला पिंडम ऐ देते उन्तुं दो आ पिंडम आरोग्यिंग गन का जब्बतेर ना पड़ो ये डेलीवरी की यरवाई ने मिदे रोज़ला लोपल कानी अदे वेदंगा इनका मुंद कानी दानी थोलेगिंचे � 
లియో వారాద్కర్ ఐర్లాండ్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి లియో వారాద్కర్ ఐర్లాండ్ యొక్క రాజధాని డుబ్లిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమితవ్ ఘోష్కి జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కారం ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది జ్ఞాన్పీఠ్ పురస్కారం అమితవ్ ఘోష్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతను ప్రముఖ బెంగాలీ నవల రచయిత అయిన అమితవ్ ఘోష్కి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనం చూసినట్లయితే ఈ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు అనేది మన భారతదేశ అత్యున్నత సాహితీ పురస్కారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ అవార్డుని యాక్చువల్గా మనం చూసినట్లయితే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం దీన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు ఏర్పాటు చేసింది ఎవరంటే సాహు శాంతి ప్రసాద్ అదేవిధంగా అతని యొక్క భార్య అయిన శ్రీమతి రోమా జైన్ ఈ జ్ఞా భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ అవార్డుని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రదానం చేస్తుంది ఎవరంటే కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వారు దీన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని మన రాజ్యాంగం గుర్తించిన ఇరవై రెండు భాషల్లో దీన్ని ఏ భాషలో అయినా సరే అందించడం జరుగుతుంది సో ఈ బహుమతి ఎవరైతే గెలుచుకుంటారో వాళ్ళకి పదకొండు లక్షల నగదు అదేవిధంగా దాంతోపాటుగా కంచు వాగ్దేవి విగ్రహం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ కంచు వాగ్దేవి విగ్రహం అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఈ వాగ్దేవి కాంస్య విగ్రహాన్ని మధ్యప్రదేశ్లోని ధారా నగరి నుంచి గ్రహించడం జరిగింది అదేవిధంగా యాక్చువల్గా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం వరకు కనుక మనం చూసినట్లయితే అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి ఇవ్వడం ప్రారంభించారు సో అప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం వరకు ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు పొందిన ఎవరైతే ఇస్తా ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎవరైతే ఏదన్నా ఒక రచన చేస్తున్నట్టయితే ఆ రచనకి ఈ బహుమతి అనేది ఇచ్చేవారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుంచి ఈ సాహిత్య రంగంలో ఎవరైతే బాగా కృషి చేసి ఉంటారో సేవ చేసి ఉంటారో ఈ సాహిత్య రంగంలో వాళ్ళు చేసిన సేవకి గుర్తించి వాళ్ళకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుంచి ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు అనేది ఇస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఒక వ్యక్తి యొక్క రచనని గుర్తించి వాళ్ళకి ఈ బహుమతి ఇచ్చేవారు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుంచి ఈ సాహిత్య రంగంలో ఆ వ్యక్తి చేసిన సేవని గుర్తించి ఇప్పుడు ఈ పురస్కారం అనేది ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా ఈ బహుమతి పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి వచ్చేసి శంకర్ కురు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఇతను పొందడం జరిగింది ఇతని యొక్క నవల వచ్చేసి వడక్కుజాల్ ఇది మలయాళం నవల సో ఇతను ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అదేవిధంగా ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందిన రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి బిఎస్ బందోపాధ్యాయ ఇతని యొక్క రచన ఘనదేవత ఇది బెంగాలీ రచన అదేవిధంగా ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందిన మొట్టమొదటి మహిళ వచ్చేసి ఆశా పూర్ణాదేవి ఈమె యొక్క రచన వచ్చేసి ప్రథమ్ ప్రతి శృతి ఇది కూడా బెంగాలీ నవల అదేవిధంగా ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందిన రెండవ మహిళ వచ్చేసి అమృతా ప్రీతం ఈమె పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఈ అవార్డు పొందడం జరిగింది ఈమె యొక్క రచన వచ్చేసి కాగజ్ కా కన్వాస్ ఇది పంజాబీ నవల సో మనం చూసినట్టయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ పర్టికులర్గా ఒక రచనకి మాత్రమే ఈ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం నుంచి ఈ సాహిత్య రంగంలో ఆ వ్యక్తి చేసిన సేవకి గాను ఈ బహుమతి అనేది ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే రవీంద్ర కలికర్ కానీ సత్యవ్రత్ శాస్త్రి కానీ వీళ్ళకి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో కొంకణీ సంస్కృత భాషలకి ఈ అవార్డు దక్కడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ కొంకణీ భాషలో అదేవిధంగా సంస్కృత భాషలకి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం ఇదే ప్రథమం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ అవార్డు పొందిన తొలి తెలుగు కవి వచ్చేసి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఇతను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైవ సంవత్సరంలో ఈ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది ఇతని యొక్క రచన వచ్చేసి శ్రీ రామాయణ కల్పవృక్షం అదేవిధంగా ఈ అవార్డు పొందిన రెండవ తెలుగు కవి వచ్చేసి సి నారాయణ రెడ్డి ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇతని యొక్క ప్రసిద్ధ రచన వచ్చేసి విశ్వాంబర ఈ అవార్డు పొందిన మూడవ తెలుగు కవి రావూరి భరద్వాజ ఇతను రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరంలో ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది ఇతని యొక్క పాపులర్ రచన వచ్చేసి పాకుడు రాళ్ళు అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డు పొందిన వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మరాఠీ కవి అయిన బాలచంద్ర నెమాడే ఈ జ్ఞాన్పీఠ్ భారతీయ జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డుని పొందడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో గుజరాత్ కవి అ
శంకర్ ఘోష్ ఈ అవార్డుని పొందడం జరిగింది సో లేటెస్ట్గా రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో కృష్ణ సోప్తి ఈ అవార్డుని పొందారు సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ అవార్డుని అమితాబ్ ఘోష్ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారానికి ఈ భారతీయ జ్ఞానపీఠు ఈ అమితాబ్ ఘోష్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఎంపిక చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇతన్ని ఎంపిక చేసిన కమిటీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఈ అమితాబ్ ఘోష్ని ఎంపిక చేసిన కమిటీ యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి ప్రతిభా రాయ్ ఈ ప్రతిభా నాయ్ ప్రతిభా రాయ్ నేతృత్వంలోని ఎంపిక కమిటీ ఏకగ్రీవంగా ఈ అమితావ్ని ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డుకి ఎంపిక చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మొట్టమొదటిసారిగా మనం చూసినట్లయితే ఈ శంకర్ కురూప్ ఇతనికి ఈ భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఈ శంకర్ కురూపి ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఎంపిక కమిటీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు సో ఈ ఎంపిక కమిటీ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు మీరు ఈ కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కంపల్సరీ తెలపండి అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ అమితాబ్ ఘోష్ యొక్క ముఖ్య నవలలో కనుక మనం చూసినట్లయితే షాడో లైన్స్ ది గ్లాస్ ప్యాలెస్ ది హంగ్రీ టైడ్ అదేవిధంగా సి ఆఫ్ పపీస్ అదేవిధంగా రివర్ ఆఫ్ స్మోక్ ఫ్లడ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఈ నవలలు ఇతని అమితాబ్ ఘోష్ యొక్క ముఖ్యమైన నవలని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇతను రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో తాజాగా ముద్రించిన విడుదల చేసిన నవల వచ్చేసి ది గ్రేట్ డిరేంజ్మెంట్ ది గ్రేట్ డిరేంజ్మెంట్ సో ఈ నవలలు ఇతను ఈ ప్రముఖ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్లో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఇతను యొక్క చేసిన రచన ఇతని యొక్క సేవని గుర్తించి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డుని ఇతనికి ఇవ్వడం జరిగింది అమితాబ్ ఘోష్ రెండు వేల పద్దెనిమిది భారతీయ జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు పొందిన వ్యక్తి ఎవరు అమితాబ్ ఘోష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి జాతీయ ఇంధన పురస్కారం లభించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన సంరక్షణ మిషన్ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను జాతీయ ఇంధన సంరక్షణ అవార్డుని అందుకోవడం జరిగింది సో లేటెస్ట్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ జాతీయ ఇంధన సంరక్షణ దినోత్సవం మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ పద్నాలుగో తేదీన జరుపుకుంటాం సో ఈ జాతీయ ఇంధన సంరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ఇంధన సామర్థ్య సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో లోక్సభ స్పీకర్ అయిన సుమిత్ర మహాజన్ అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రి ఆర్కే సింగ్ చేతుల మీదుగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన సంరక్షణ మిషన్ యొక్క సీఈఓ అయిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సంస్థల విభాగంలో వరుసగా ఈ అవార్డు పొందడం ఇది నాలుగోసారి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా డిస్కమ్ల విభాగంలో వచ్చేసి విద్యుత్ పొదుపు ఉత్తమ పనితీరుకి ఈ ఏపీఎస్పి ఏపీఎస్పి డిసిఎల్కి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెరిట్ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇంధన పొదుపులో దక్షిణ మధ్య రైల్వేకి మొత్తం ఆరు అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో వచ్చేసి సికింద్రాబాద్లోని ప్రయాణికుల రిజర్వేషన్ కార్యాలయ భవనానికి ఇంధన పొదుపులో ప్రథమ బహుమతిని స్పీకర్ సుమిత్ర మహాజన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ సికింద్రాబాద్ డివిజన్ డిఆర్ఎం అమితాబ్ వర్ధన్ ఈ అవార్డుని అందుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా భవనాల నిర్వహణలో వచ్చేసి సికింద్రాబాద్లో జోన్ ప్రధాన కార్యాలయమైన రైల్ నిలయం హైదరాబాద్ భవన్ ఈ వీటికి ఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ మెరిట్ అవార్డులు అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా రైల్వే స్టేషన్ల విభాగంలో కనుక మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాదు కాజీపేట నిజామాబాద్ స్టేషన్లకి ఈ అవార్డులు ప్రకటించారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేషన్ ఓలివర్ కోస్ట్ గార్డు తాబేళ్ళని రక్షించడం కోసంగా ఈ ఆపరేషన్ ఓలివర్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ఆపరేషన్ ఓలివర్ అనేది దేనికి సంబంధించిందని కూడా మనల్ని అడగవచ్చు ఆపరేషన్ ఓలివర్ అనేది తాబేళ్ళ యొక్క రక్షణకి సంబంధించిన ఆపరేషన్ సో ఇది ఎక్కడ నిర్వహించారంటే ఒడిస్సాలోని గహిర్ మాత మరైన్ సాంక్చురీ దగ్గర దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది దీని పేరు ఆపరేషన్ ఓలివర్ దీన్ని నిర్వహించింది కోస్ట్ గార్డ్ సో దీన్ని ఎందుకు నిర్వహించారు తాబేళ్ళ కోసంగా దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాజీవ్ జైన్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్గా తదుపరి ఆరు నెలలు ఉంటారు సో ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ యొక్క పదవీ కాలం ఆరు నెలలు కేంద్రం ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో యొక్క డైరెక్టర్ రాజీవ్ జైన్ ఇతను ఇంకా ఆరు నెలలు దీంట్లో కొనసాగడం జరుగుతుంది ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ రాజీవ్ జైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏకే ద ఏకే దస్మాన రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ డైరెక్టర్గా తదుపరి ఆరు నెలల వ్యవధిలో కొనసాగడం జరుగుతుంది సో ఈ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ యొక్క డైరెక్టర్ యొక్క పదవి కూడా మరో ఆరు నెలలు 
విశ్లేషణ వింగ్ రా వచ్చేసి రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది దీని యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ ఏకే దశ్మాన నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాంపూర్ పవర్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్గా నియమితులవ్వడం జరిగింది రాంపూర్ పవర్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్గా నియమితులవ్వడం జరిగింది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో యొక్క ప్రస్తుత డైరెక్టర్ రామ్ రాంపాల్ పవర్ రాంపాల్ పవర్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో అని పంతొమ్మిది మార్చ్ పదకొండవ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనిల్ శ్రీవాత్సవ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సలహాదారుగా నియమితులయ్యారు నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సలహాదారుగా ఎవరు నియమితులయ్యారు అనిల్ శ్రీవాత్సవ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా దీన్ని జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేనవ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది నీతి ఆయోగ్ యొక్క చైర్మన్గా ఎవరుంటారు ప్రధానమంత్రి నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్గా ఉంటారు సో ప్రస్తుత నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ నరేంద్ర మోదీ అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత వైస్ చైర్మన్ వచ్చేసి రాజీవ్ కుమార్ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రస్తుత సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్